अजानुलम्बित भूज कन कामदातन कपितर कमलायताक्ष चैतन्यूतस्तारिंदे गारिंग नित्यानंदमस्तुंगमसुनाशाकुभगमुखरेस्तु महाभावस्वी राधिके वृंदावी तुसी देव पुराण नारायणमस्कृतम देवी सरस्वती व्यास तथो जय उदीर नमो धर्मादमोति नमो कृष्णानुविधसि ब्रह्मनेभो नमोस्कृत्तो धर्मान् बुक्षि सनातनं वन्दे हं शिवो सिजित पद कोमलं शिवुन वस्त्रवंश शिरुपं शक्रजातं सहगुण रघुनाथं नेतं तं सजीवं सद्दैतं मिशाबोधुतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादन सहगण ललिता शिविशकांडितौरचंद्राय राधिका वै तदाल कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदक्ताय नम दिनादौरारे निषादौरारे दिनार्थे मुरारे निषार्थे मुरारे दिनांते मुरारे निषांते मुरारे तमे को गोती जिनास तमे को गोती जिनो अनार पीत चरिंग चिरादे कोरुनाया पति जिनो कलो समार पैदु उन्नत उच्चल रसांग साभक्ति सियं होरी पूरतो सुंदर दुती कदम बसंदीपितो सदा हिदाय कांडरे सुलतु बसचिनंदनो जगन्नाथ
निगम बल बोत फल भक्ति महाप्रभु जत दास सकल चरण बंदी दंते भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअत गदाधर शिवासादी गौर भक्त बृंद जय भक्तबिंदे महाराज ना साधन भक्त जाजन कर गोविंद कृत सवनम कीर्तन विष्णु स्वरण पाद सेवन अर्चन बंदन दासम सक्षम आत्म निवेदन यल भक्ति महारानी अंग श्रवण कीर्तन स्वरण श्रवण कीर्तन विष्णु स्वरण पाद सेवन पाद सेवन अर्चन बंदन दास्य सक्ष आत्म नटा भक्ति अंग के आज देखी महाप्रभु सनातन गोस्मी पद के जो शिक्षा दान कर तक ना भक्ति अंग के चौष्टि भक्ति अंगे परिणत कर चौष्टि भक्ति अंगे मध्य बोलें पांच टी हल प्रधान साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन सकल साधन श्रेष्ठ पंच अंग कृष्ण प्रेम मिले ये पंच संग पांच अल्प संग कृष्ण प्रेम मिले ये पांच अल्प संग की साधु संग नाम कीर्तन आठ भागवत श्रवण मथुरा पास ब्रजे बस आठ श्रीमूर्ति अच्छा श्री विग्रह श्रद्धाय सेवन एवं साधु संगी देख कत गुरुत्वपूर्ण साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्रे कह जार एक लभ मात्र सर्वसिद्धि है जो देखें संसार नाशी उपक्रम हो तक ठीक देखें साधु संग आर जख साधु संग तक जानते हैं बार संसार क्षय जेको कार्य पश्चात एक कारण थे एक बोले कार्य कारण बज सांख दर्शन एक कार्य कारण बज हमें रास्त जीते देख एक मटिर घर पर आ घर कार्यत तक जानते हैं क्यों कारण आ कारण आज कूमर आ कुबड़े चक्र आटी आगू हल यार कारण तेल जेको कार्य देखिए अनुमान करते कारण आखिरी संसार आसक्ति दूर हो जाए संसार भगवान आसक्ति हे तक जानत जीवन साधु संग साधु संग मानव जीवन एक परम सौभाग्य दिन ब्रह्मांड भूमि भूमि को भाग्यवान जी 
गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता ने कृष्ण भक्ति वासना रूप बीज अंतरे साधु एवं गुरु अंतरे प्रचित कर दें तई आचार्य शंकर बोलें खनम सज्जन संगति रेगा भवती भवार्णव तरणी नवार्णव मान संसार समुद्र भगवान संसार अर्णव मान समुद्र तरण ये संसार समुद्र पार देख ले बड़ नौका की साधु संगकाल क्षणकाल जो साधु संग है तेल अनये संसार समुद्र पार हवा जाए साधु संग बोलें क्योंकि गेरुआ कपड़ जटा जुटो धारी हाथी त्रिशूल धारी टूकटा कर मदुर दी कबज दी साधु भारतवर्षे एम ही एक देश नाम धर्मप्राण देश तो गेरुआ कपड़ा प्रति एत आकर्षण ना गेरुआ कपड़ा जो जटा था साधु बाबा साधु बाबा को सबा देखे गेरुआ कपड़ पड़े कि बहरे गेरुआ कपड़ देखे माय भय खा ना कि माय भय खा क अंतर जी गुआ रंग गोविंद भलोबासा रंगे जी हृदय रंजित है तभी जहाँ कृष्ण जहाँ कृष्ण तहा ना ही मायर अधिकार सूर्य उल्ले जब और अंधकार था तेमी कृष्ण सूर्य उदय हो संसार त्याग करते हैं ना बने जो तो है ना गेरुआ कपड़ो पड़ते हैं ना जटाओ रखते हैं ना हाथ त्रिशो रखते हैं हमारे भागवती देखी राजस्व भरत कथा ऋषभ देवी कथा महाराज अम्बरीश कथा प्रहल कथा एरा क्यों गेरुआ कपड़ पर ही बोले जा संसार कर दिव्य संसार कर मन टे दे कृष्ण भक्ति रसे रागान मन से मन और क्यों ढुकते गोविंद छाड़ा तई बोल देखो को साधु संग कर ओ गुआ कपड़ पड़ा जटा जुटो था टुकटा देवा तबिज कबज देवा साधु ना से भक्त सन्धिंदुते रूप से सवधान कर दिले बोले देखो सजातिया सृग्धे साधु संग शत बड़े सजातियों कृष्ण भजन करी गुरु का कृष्ण मंत्र प्राप्त होर कृष्ण मंत्र प्राप्त पथे सहायक जे साधु बृंदावन बृंदावनेंदावन सत्यारे कृष्ण भक्त पथे मार्गदर्शन करते साधु निर्दिष्ट पथे गोविंद 
চরণ সেবা প্রাপ্তি হবে গোবিন্দ চরণের সেবা দিকার প্রাপ্ত হবে ছেলে ভাগবত কত সাধু লক্ষণ দিয়েছে সাধু কেমন প্রশান্ত সাধু চিত্ত প্রশান্ত মানে কোন কামনা বাসনার তরঙ্গ সাধুর চিত্তকে আন্দোলিত করতে পারে না সমুদ্রে দেখবেন ভয়ঙ্কর ঢেউ তো আমাদের হৃদয়ের সমুদ্রে ভয়ঙ্কর ঢেউ কত কি বাসনার তরঙ্গ উঠছে কখন উঠছে কখন মিলে যাচ্ছে জানতে পারি না কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর গভীর তো দেখবেন ঢেউ নাই বলেন দেখো যারা কৃষ্ণ ভক্ত গোবিন্দ চরণে আত্মমন নিবেদন করেছেন না তারা কেমন গীতায় বলা আছে সিদ্ধ প্রকৃত আপুর্যমানম অচেত প্রতিষ্ঠান সমুদ্র মহাপ্রবিষ্ঠি জন্ম কেমন সিদ্ধপ্রকৃতি গীতা দিত অধ্যায় আপুর্যমানম অচেত প্রতিষ্ঠান সমুদ্র মহাপ্রবিষ্ঠি জন্ম সমুদ্রের সব নদীর জল হচ্ছে কিন্তু সমুদ্র তার বেড়াভূমি অতিক্রম করে না যেমন সমস্ত কামনা বাসনায় হৃদয়ে গিয়ে সব নদ নদীর যেমন জল যেমন সমুদ্রে গিয়ে বিলিয়ে যাচ্ছে জগতের যত কামনা বাসনা সব ভক্তে হৃদয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সীতাপ্রকার প্রজ্ঞা একবারে গোবিন্দ চরণে নিষ্ঠ হয়ে গেছে ভক্তের ঠিক এরকম সেই প্রশান্তা কোন অন্তরে কামনা বাসনা ঢেউ নাই সুহিদ সর্বভূতানা সমস্ত জীবের বন্ধু তিনি সকল জীবকে তার কাছে ছোট বড় শত্রু মিত্র ভেদ নাই ব্রাহ্মণে চন্ডালে গবিহস্তিনী গাভিতে হাতিতে পশুতে পাখিতে সব সর্বত্র সমদর্শন সাধু হবে সর্বত্র যাহা যাহা নেত্র করে তাহা কৃষ্ণ স্কুলি নির্মমা সংসারে তার কোনো মমতা নয় নির্মম সংসার ত্যাগ করেছেন আর স্ত্রী পুত্রের প্রতি কোনো মায়া মমতা কিচ্ছু নয় নিরহংকার অহংকার গ্রন্থি তার ধ্বংস হয়ে গেছে আমি আমি তো বোধি নাই কারণ নিজেকে সে গোবিন্দ চরণে নিবেদন করে দিয়েছে মা মদিয়ম অহংকার এরকম বহু লক্ষণ শ্রীমদ ভাগবতে দেখবেন উদ্ধব সংবাদে উদ্ধবকে ভগবান বলছে এগুলো সব সাধু এগুলো সব সাধু লক্ষণ এই রকম সাধু সঙ্গ যদি জীবনে ঘটে যায় তাহলে কি হবে অতি বড় দুরাচারীও সাধু হয়ে যায় যাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র কৃষ্ণ ভক্তি নাই সাধু সঙ্গে তাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ ভক্তি দেওয়া হয় কৃষ্ণ ভক্তি কোনো সাধু পাওয়া যায় না জ্ঞানের দ্বারা পাওয়া যায় না বৈরাগ্যের দ্বারা পাওয়া যায় না যাগ যুগের দ্বারা পাওয়া যায় না কৃষ্ণ ভক্তি পাওয়া যায় একমাত্র সাধু সঙ্গের দ্বারা সাধন লভ্য নয় দেখুন দেবর্ষার নারদ একদিন আসছেন চৈতন্য চৈতন্যের কাহিনীটি আছে আশ্বাস দেখি আমি যে কত লোক বোনের হরিণ অন্যান্য পশু ভয়ে পালাচ্ছে একটা এগিয়ে দিলেন একটা রক্তচক্ষু ব্যাগ সে একটা তীর ধর্মী দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো হরিণ মরে গেছে কতগুলো যন্ত্রণায় ছটফট করছে কতগুলো ছুটে পড়াচ্ছে আর ব্যাগটা রক্তচক্ষু দাঁড়িয়ে আছে নারদ বিরাজন্ত্রে হরি গ্রহণ করতে করতে যখন ব্যাগটার কাছে নেন ব্যাগটা তো রেগে আগুন তুমি তুমি কেন মনে এলে ঠাকুর এ তোমার জীবন তো আমার পশুর সব পালালো তা বলছে আমি একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলাম কি কথা জিজ্ঞাস করছি আচ্ছা তুমি একবারে হরিণগুলোকে মারছো না কেন যন্ত্রায় ছটফট ছটফট করছে একবার মারি তো পারো ওইটি তোমার আনন্দ হিংসা এত আনন্দ যে যন্ত্রণায় ছটফট করছে ওইটে দেখে ব্যাধের মনে আনন্দ হচ্ছে বলছে শোনো ব্যাগ তুমি যেমন গায়ের যন্ত্রণা নিয়ে যতগুলি হরিণকে বধ করছো না জমালয়ে সব হরিণ আছে জানো তো তারা সব একদিন কি করবে তারও একদিন তীর ধনু নিয়ে তোমাকে এমনি তুমি হরিণ হবে আর তোমাকে এমনি করে বানবিদ্ধ করবে তুমি ওর যন্ত্রায় ছটফট ছটফট করবে কত জন্ম যে করবে ছটফট তারই হতো তুমি কারণ কারণ অনেক কিছু বধ করছো দেখবে নারো যোগ করে দেখাচ্ছে দেখছেন ব্যাগটা হরিণ হয়ে পড়ে আছে আর সব হরিণগুলো জমালয়ে দিয়ে উদ্ধত থেকে একের বার তীর বিদ্ধ করছে আর যন্ত্রায় ছটফট 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 করছে তাহলে কি হবে সাধু 
তারপরে দেখো এখন উপায় আছে তুমি তে ধরুন ত্যাগ করো তারপরে তে ধরুন ত্যাগ করে আমি খাবো কি এটা তোমার জীবিকা আমি তো ব্যাগ তার ব্যবস্থা আমি যদি করি প্রচার ভালো করো তারপরে দেখো তুমি তীর ধরুন ফেললাম ফেলে দিয়ে দেখো এসো আমি তোমাকে মন্ত্র দান করছি তুমি এই মোড়িয়ে বসে এরকম তুলসী গাছে গেছো এই তুলসী গাছের কাছে বসে তুমি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এই মন্ত্র জপ এই নদীর জলে স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র করে তিলক পালা কণ্ঠে নিয়ে তিলক তিলকে তিলক তিলক আপত হয়ে কণ্ঠে মালা নিয়ে কৃষ্ণ নাম করে তোমার আহারের কথা হবে এই বলে নারদ চলে গেলেন তখন ব্যাগ চাকরি সব তীর ধর্ম ফেলে দিয়ে নারদের উপদেশে বৈষ্ণব সেজে ওই একটি তুলসী মন্দিরের সামনে বসে হরে কৃষ্ণ নাম দেখবেন প্রতিদিন কত খাবার এসে উপস্থিত প্রতিদিন কত খাবার এসে উপস্থিত অনেকদিন পর দেবর্ষী নারদ আসে নিজের শিষ্যকে দেখতে খবর দিতে আসে সঙ্গে আসেন পর্বতমণি দেখছেন দূর থেকে যাচ্ছে ওই ব্যাগটা নিজের বুকে এগিয়ে আনবার জন্য কীরকম যাচ্ছে দেখুন পাটি আমার এত সাবধানে ফেলাচ্ছি যাতে পায়ের চাপে কোনো পিঁড়ে পর্যন্ত মারা না যায় যাওয়ার আগে আগে নিজের কাপড়ে ফুট দিয়ে ধুলো ঝাঁপ ঝাঁপ যাচ্ছে নারুবল দেখছো বলে কি করছে বলে পিঁড়ে গুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে যে পায়ে রাখা দেখে না জানো ওকে ছিল বলে এরকম ভয়ঙ্কর ব্যাগ ছিল কত পশু পাখি যে হত্যা করেছে তার ইয়ত্তা না জানো চোখ দুটো লাল লাল থাকে দেখি সব ভয় লাগত তখন পরবর্তী বলছে তুমি অসাধ্য সাধন করেছো তোমার কাছে নাম মন্ত্র পেয়ে দেখো এই এত বড় দুষ্ট দুরাচারী হিংস্র ব্যাগ কেমন কৃষ্ণ ভক্তি পরিণত হয়েছে ভাগবতী আমরা কাহিনী লিখি একদিন শ্রীরাম শ্রীরাম সকাল সঙ্গে গোচারণ করতে করতে কৃষ্ণ এসেছেন কোথায় অশোক কারণে অশোক কারণটা কেমন এক জায়গা প্রতিদিন কিছু সকাল আর খাবার নিয়ে যান কিন্তু সেদিন আশ্চর্য সকাল আর কেউ কোনো খাবার সঙ্গে নিয়ে যান আমাদের ভুল হয় ব্রাহ্মণ পত্নীগণকে কৃপা করবেন বলেই ভগবানের ভগবান সকালা গিয়ে বলছেন কৃষ্ণ বড় আমরা বড় ক্ষুদার আমাদেরকে কিছু ক্ষুদার যে কোনো আমার ক্ষুদা নিবারণ করো তুমি এখানে তো কোনো বৃক্ষ নাই যেখানে ফল পেরে খাবো তুই যেমন করে হোক আমাদের আহারের ব্যবস্থা করো কৃষ্ণ তাকিয়ে দেখছি হ্যাঁ সত্যি তো এখানে কোনো গাছ নাই গাছে ফল নয় এক কাজ কর এইখানে একটা যোগ্য হচ্ছে কারা করছে যোগ্যটা তা বলছে কতগুলো বেদ বা বেদে যে কৃষ্ণ ভক্তি আছে এ কথা তারা প্রচার করে না তারা কেবল যাগযজ্ঞের কথাই বলে এদিকে গীতাও বলেছেন বেদবাদী ভাগবত বলেছেন এরা বেদবাদী এরা বেদের মর্ম বোঝে না বেদের যাগযজ্ঞ 
সেই যজ্ঞতে প্রচুর অন্ন রং হল করেছে তোমরা গিয়ে বলবে যে কৃষ্ণ বলরাম এসেছেন বড় ক্ষুধার কৃষ্ণ বলরাম দুটি ক্ষুধার যদি বলে যে দেখো যজ্ঞের অন্য রকম ব্রাহ্মণেরা খায় নিয়ে তোমার কিন্তু কেন তা বলছেন তোমরা বলবি অতিথি যদি ক্ষুধার্থ হয়ে ঘরে আসে তাহলে তার জাতি বিচার করতে নাই ক্ষুধার্থ অতিথিকে আগে অন্ন দান করতে হয় ব্রাহ্মণ আগে অন্ন দান করতে হয় আর যদি বলে দেখো যজ্ঞের অন্ন খেতে নাই বলবেন যে যজ্ঞে পশু বলি হয় সেই যজ্ঞের অন্ন খেতে নাই তোমরা যে যজ্ঞ করছো সেই যজ্ঞের অন্ন খেতে শিখি দিলেন কৃষ্ণ গেলেন কৃষ্ণ বলরাম কৃষ্ণ রাজেশ বিরাট যজ্ঞ হচ্ছে সেই যজ্ঞে কত কাঠ উঠছে কত ঘি ঢালাচ্ছে আর ব্রাহ্মণেরা কত বেদ মন্ত্র পড়ছে ভয়ে ভয়ে রাখা ভালো তো গরু চলায় অনেকটা দূরে দাঁড়িয়েছে বলছে হে ভূমি দেবা ব্রাহ্মণকে ভূমির দেবতা বলা হয় কৃষ্ণ বলরাম বড় ক্ষুধার্থ দুটি অন্ন দাও না তোমার তো অনেক অন্ন রঞ্জন করেছো ও হে ব্রাহ্মণগণ দেখো তোমরা যে অন্ন রঞ্জন করেছ না সে অন্ন তোমার যজ্ঞ তোমার যজ্ঞে পশু বলিও হয় না এ অন্ন খেতেও দোষ নাই আবার দেখো আমরা জাতিতে বৈশ্যবর্তী কিন্তু আমরা তো অতিথি ক্ষুদার অতিথি আমাদেরকে অন্ন দান করলে পাপ হয় না ব্রাহ্মণ আবার তাকালে তাকিয়ে এত অহংকার মানে ভাবছেন তোদের স্পট দাক আমরা তো জাতির তোরা বৈশ্য ব্রাহ্মণ নস কিছুই নস আবার যজ্ঞে সে ব্রাহ্মণরা খেলো না তাদেরকে অন্ন চাইছিস আবার বড় বড় শাস্ত্রের কথা বলছিস তোর অহংকার তো কম নাই হ্যাঁ করে গম্ভীরে হা কি না কিছুই বললেন না মুখটা ভার করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কৃষ্ণ বলরাম কৃষ্ণ বলরামের কাছে আবার ছিদাম সুদাম সখা কর সব কৃষ্ণ বলরামের কাছে ফিরে গিয়েছে গোবিন্দ জানেন তো ব্রাহ্মণ ফিরে দেবে কি হলো রে আমার জায়গায় পাঠালে তোমার নাম করলাম নামটা কানে করে সুন্দর চাইতে উত্তর দেবে কি বলে দেখ ভিকি আবার মানবমান ভিকি যে ভিক্ষা চায় তার তো মানবমান নাই তাই বেশ ব্রাহ্মণ তাকে ফিরে দিয়েছে তো এক কাজ করো একটু দূরে দেখবি ওই ব্রাহ্মণের পত্নীরা তারা কি করছে ইষ্ট গোষ্ঠী করছে ইষ্ট গোষ্ঠী মানে পাঁচজন কৃষ্ণ ভক্ত মহিলা বুঝেছে আর যাকে ব্রাহ্মণ পত্নী স্বামী আর বেদ মন্ত্র পড়ছে ঘি ডালছে তারা কি করছে তারা যজ্ঞ সালে যজ্ঞ অন্ন টন্ন রঞ্জন করছে আর অবসর সময়ে বসে বসে যে ভালো বলতে পারে একে বলছি কৃষ্ণ কথা বলা আমরা শুনব আর পাঁচজন বসে শুনছেন আরজন বলছে একেবারে ইষ্ট গোষ্ঠী ইষ্ট গোষ্ঠী করছে বলে দেখি আজ একদিন ওরা চোখের চালে ভাস সারা অঙ্গে অষ্টভাব থেকে বিকার দেখা দিয়ে দেখবি দেখি বুঝতে পারি ওরা ব্রাহ্মণ পদ্ধতি ক্ষতি করা শুনতে শুনতে ওদের অঙ্গে বিকার দেখা দিয়ে দেখবে এগুলো তাদের শুভ অলঙ্কৃতা মানে ভালো কানে কাজ করে তা না বলে দেখো অষ্ট সাত্বিক ভাব বিকারে তাদের অঙ্গ ভূষিত হয়ে উঠেছে এগুলি তাদের অলঙ্কার স্তম্ভ স্তম্ভ অশ্রু কম্প বৈবর্ণ এই অষ্ট সাত্বিক ভাব তাদের অলঙ্কার অন্য কোনো অলঙ্কার কৃষ্ণ ভক্ত অন্য কোনো অলঙ্কার পড়েন না ওইটি তাদের অলঙ্কার দেখি সে ব্রাহ্মণ পদ্ধতি কি বলবি হে ব্রাহ্মণ পত্নীগণ নিবদত বোঝা মিশি আমাদের কথা শোনো এখানে কৃষ্ণ বলরাম মল্লিক তাড়িয়ে দেবে না তো ব্রাহ্মণ তাড়িয়ে দিয়েছে তারপরে বাজা এবার আবার শ্রীরাম সুদাম এরা সব গিয়ে হাজির হয়েছে একটু যোগ্য সব থেকে দূরে গিয়ে দেখছি দেখছি ব্রাহ্মণ পত্রিকার কৃষ্ণ কৃষ্ণ এক জায়গায় বসেছে বসে সবাই মিলে হরি কথা আলোচনা করছে কৃষ্ণ কথা আলোচনা করছে জোরে বলছে তাদের শুনতে পায় হে ব্রাহ্মণ পত্রিকার নিবদত বচা মিশি আমাদের কথা শুনবে সবাই কান খারাপ করছে কৃষ্ণ বলরাম এসেছে ওরা দুই ভাই বোনে এসে খুব ক্ষুধার্থ যদি ক্ষুধার অন্ন দেবে 
যেই কৃষ্ণ বললাম নামটি শুনেছেন না সারা অঙ্গ থর থর করে কেটে উঠেছে যার কথা শুনেছেন যাকে হৃদয়ে দর্শন করেছেন আর তাকে সাক্ষাৎ দর্শন পাবো সেই ধ্যানের ধন তাদের কাছে অন্ন চাইছে আনন্দে অন্তরটা উৎফুল্ল সারা অঙ্গ ভালোবাসায় কেটে উঠেছে বলছেন কথা বল কথা বলতে বলতে পারছে না ব্রাহ্মণ পদ্মিগণ ব্রাহ্মণ পদ্মিগণ কি করলেন তখন যেই শুনেছেন কৃষ্ণ ক্ষুধার্ত বলরাম ক্ষুধার্ত তখনই কি করলেন চতুর্বিধম বহুগুণম অন্নম আদায় অবিশ্বস্যু যথা নিম্ন গা চতুর্বিধম বহুগুণম অন্নম আদায় গোবিন্দ সেবার জন্য চতুর্বিধম মানে চার প্রকার চার প্রকার অন্য কি চলব চুষ লেখ অন্ন মানে খাদ্য চার প্রকার খাবার ভগবানের সেবা ভাগ বা দেখাচ্ছেন গোবিন্দ সেবা যখন দেবেন না তখন কি দেবেন চলব মানে যা চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া যায় চুষ যা চুষে চুষে খাওয়া যায় লেখ মানে যা চেটে চেটে খাওয়া যায় আর প্রিয় মানে যা পান করে খাওয়া যায় চার প্রকার গোবিন্দ সেবায় ভোগ লাগাতে হয় এবং বহু গুণ সবচেয়ে সুন্দর খাওয়া বাজারে উৎকৃষ্ট সেরা চালের অন্ন চালের অন্ন উৎকৃষ্ট সবজি ভগবানের সেবার জন্য ভগবানের সেবার জন্য উৎকৃষ্ট চাটনি হবে ভগবান চেটে চেটে খাবেন এইরকম ভগবান যেন উৎকৃষ্ট দধি নেওয়া নিয়ে যাওয়া হবে দধি ভোল ভগবান পান করে খাবেন এমনি করে চলবো চুষ্য লেপেও চতুর্বিধ বহুগুণম অন্নম আরায় ব্রাহ্মণ পদ্মিগণ মাথায় পশন সাজিয়ে যাচ্ছে কেমন যাচ্ছেন সুখদেব ভ্যারে দর্শন করছেন কেমন নিম্ন গাম নদী যেমন প্রবল বেগে সমুদ্রের দিকে যায় ঠিক ঠিক তেমনি করে ওই ব্রাহ্মণ পদ্মিগণ প্রবল বেগে চলেছেন কতক্ষণে গিয়ে আমাদের কৃষ্ণ দর্শন গোবিন্দ দর্শনের জন্য চিত্রিত কত আকুল হয়ে গেছে স্বামীরা বেদ বন্ধু ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে ডাকছে দেখেছেন তো আর ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ যা উপাসনা করে সেই গোবিন্দ উপাসনা করছেন তার পত্নীরা দেখেছেন তো বেদ শিক্ষা পুরো লাভ ভগবানকে জানতে পারেন না ইয়ং ব্রহ্মা পুত্রেন্দ্র রুদ্র মরুত সুন্নন্তি দিব্যই স্তবই গোবিন্দকে স্তব করছেন কারা ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র বায়ু এরা গোবিন্দকে স্তব করছেন আর এদের জন্য যোগ্য করছে ওই ব্রাহ্মণ পত্নীগণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণগণ আর ব্রাহ্মণ পত্নীগণ ওই ব্রহ্মা যাদেরকে যোগ্য রাখছে সেই ব্রহ্মা রুদ্র যাকে স্তব করে সেই গোবিন্দ দিকে ছুটছে এদের বেদ পড়ে না কিন্তু বেদের আসল তত্ত্বটি জেনেছেন যে সমস্ত বেদে একমাত্র ব্যক্তি হলেন ভগবান শ্রীহরি বেদৈশ্য সর্বই অহমেব ব্যক্তি গীতায় ভগবান অর্জুনকে কি বলেছেন অর্জুন সমস্ত বেদে জ্ঞাতব্য একমাত্র আমি বেদৈশ্য সর্বই রিক শাম যোজ অথর্ব সমস্ত উপনিষদ ছটা বেদের অঙ্গ সর্বত্র আমি একমাত্র জ্ঞাতব্যা বলেছেন এই ব্রাহ্মণগণ বেদ বলেছেন তো কি জানেন না যে গোবিন্দই একমাত্র সর্ববেদে ব্রাহ্মণেরা বেদ পড়েছেন বেদজ্ঞ তো কিন্তু বেদ পড়েও কিন্তু ভগবানকে জানতে পারেন নাই বেদ পড়েও ভগবানকে জানা যায় না ভক্তি ছাড়া ভগবানকে জানান আর অন্য কোন পথ একমাত্র ভক্তিতেই ভগবানকে জানা যায় সেই ভক্তি সাধু সংকেতই হয় দেখো ব্রাহ্মণ পদ্ধিগণ যে এসেছেন যোগের কাছাকাছি না তখন ব্রাহ্ম তার সাথে স্বামীরা যজ্ঞশালা ছেড়ে দিয়ে এসে ছুটি করতে যাচ্ছে কথা 
खेते घर दरजा चिरकाल दुख न कृष्ण मुखे बोले पशुरा जान जान कृष्ण से नयन जले भाजते भाजते सागर दिखे तो चले नदी जमन चले समुद्र दिखे तेमी कर चले आज ब्राह्मण पत्रीगण गोविंद अभिमुखी जगत के देखा चाहिए जगत संसार सब तुच्छ समुत्कंठ नयन जले बुक भाषाएं गर्गाचार्य कन्या जोग माय पौर्णमासी कृष्ण भक्ति शिक्षा दान करते कृष्ण भक्ति शिक्षा सत्य आचार्य गर्गर का गोविंद श्यामल तनु हाथी मोहन बेणु मूर्छित 
सामर्थ्य पर्त नबल आनंदे समाधि मंगल साधु मत गोविंद दर्शन कर गोविंद चरण स्वागत स्वागत सुगत अपना आगमन सुंदर क्या आगमन सुंदर जो विषय दिए जीव हमारे आसे तक ही आगमन सुंदर कार्य करते गभर कसु बोलें ब्राह्मण पत्रिकन तो ब्राह्मण पत्रिकन के बोले बसु ब्राह्मण शेष पूर्णी दान स्वामी स्त्री संगे दान ये निष्ठुर वाक्य सन्मार्ट्यू निगम तो हे गोविंद तुम्हारे बेदबाणी से सफल करो सत्य करो चरण संसार जब चित्तलित गोपी छाड़ा रमन पानी ग्रहण करा भगवान कृष्ण 
যদি গোপী ভাবে ভগবান কে ভজন করতে চান তাহলে গোপী গুণের আনুগত্যে ভজন করতে হবে কোন দেবী হোক আর ব্রাহ্মণ স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী পর্যন্ত তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারে না তাই দেবী বা ব্রাহ্মণ স্ত্রী না করি অঙ্গীকার তোমার ফিরে যাও আমার যে ফিরে যাবো এখন আমার অঙ্গ সঙ্গটা তোমাদের পক্ষে কি হবে এখন তোমাদের আমার সমাজে লোকচক্ষে সেটি বড় খারাপ দেখেন তোমরা ফিরে দাও সেটা আমার ভালোবাসার প্রকাশ হবে না তোমরা অন্তরে অন্তরে আমাকে ভালোবাসো তাহলে একদিন না একদিন আমাকে তোমরা প্রাপ্ত হবে তোমাদের স্বামীরা দেখবে অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হয়েছে এদিকে যখন স্ত্রীরা আসছেন না তখন স্বামীদের অন্তর কিন্তু পাঠিয়ে গিয়েছে তারা বলছেন দেখো আমরা যে যজ্ঞ করছি ইন্দ্র রুদ্র উদ্দেশ্যে আর সেই ইন্দ্র রুদ্র যার উদ্দেশ্যে স্তব করে সেই যজ্ঞেশ্বর ভয়ং স্বয়ং ভগবান এলেন আমাদের কাছে সামান্য যজ্ঞের অন্ন চাইলেন আর আমরা বীর বিরান্ত শাস্ত্র প্রয়োগ জানতে পারলাম না দেখো ভগবানের কি বায়া কি জনবাহিনী মায়া দেখো আমরা বেদ করেছি আমাদের উপনয়ন হয়েছে অঙ্গের যোগ্য সূত্র আছে অথচ দেখো কৃষ্ণ মায়ায় আমরা এমন বিবাহিত তাদেরকে রাখা পালক মনে করে আমরা দূরে সরি সুখদেব বলেছেন ক্ষুদ্রাসা ভূমি কর্মার বালিসা বৃদ্ধ মারি না কতদিন উপোস করেছেন কত কাঠ করাচ্ছেন কত কিছু সাধন করছেন ভুড়ি কর্মান বালিশা অজ্ঞ বেদ করেছেন অজ্ঞ কিন্তু বুদ্ধ বাণী নিজেকে ভাবছেন আমরা বেদ করা ব্রাহ্মণ তো আমরা জ্ঞানী ভাবছি নিজেকে ভাবছি দেখো ভগবান কে যে জানে না সে আবার জ্ঞানী কেমন করে হয় সব রাজনীতি সেই সে সকলে জানে সর্ববিদ্যা কর তলে তার চারি বেদ সর দর্শন করিয়াছে যেই জন সে যদি গোবি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে দর্পণের কোন মূল্য নাই তাদের কাছে শাস্ত্রের কোন মূল্য নাই বেদ বিদ্যা কিছু নাই জান তো गौरहरिंद ब्राह्मणगण भ তখন সে সেই স্বামীর চরম তলে বসে এই কর্মানুমন্দিতে দেখো ভগবান আপনাকে জানিয়ে দিলেন তাও জানতে পারলাম না তাহলে আমাদের বেদ বিদ্যা পর্যন্ত ব্যর্থ হল কিন্তু একদিক আমরা ধন না কেন ধন না যে আমাদের আমার স্ত্রীরা সব ভক্তি মতি দেখো তাদের সান্নিধ্য লাভ করে আমাদের হৃদয়ে হরি ভক্তি লাভ হয় আমরা চিনতে পারলাম গোবিন্দ কি বসু যদি আমাদের স্ত্রীরা ভক্তিমতি না হতো তাহলে কিছু সাধু সঙ্গে কেমন ফল দেখেছেন তো একটা গল্প শোনা গোবরে ঘাটে একটা পোকার নামে গুপি পোকা 
गोबरे थी गोबर घाटी फूल फूल मंगल से फूले बुशा अच्छे पूजा के दूल्हे ने के लिए फूल थी गोविंदा है ना बोले गोविंदे चलो ना माला के थे गोविंदो कौन थे दूल्हे ची बुले पुकारो तो दूल्हे ची गोविंदो चलो तो फिर अब आप पूजा से से निर्माण लो तूले कुता दिले तूले फिर दिले जोले नदी जोले नदी जोले की पुलों गंगा जोल गंगा जोल � देखो वही मोमबाज़ ची शान नित्य इसे तार का कैमोर गोती हो गया देखो ठीक तो नहीं वो ची वो लोग दुराचारी तारों जो ची कृष्ण भक्ति शंकोलाओं है जाए तार जीवन का धर्म है जाए जे ब्राह्मण कौन ऐसे वो लोग बेदब कौन ब्राह्मण ऐसे बेद पाठ करें से कि कृष्ण भक्ति अंतर आशन है शास्त्र लेकर � जानो उद्धार ना सकते हैं उस तपस्त देखो सकते हैं मेरे बेद पार बोले देखो गैन जो सबेद पार बोले किसी आवाज के मुशी मुशी को तबार ना कृष्ण भक्त आवाज के जवान मुशी मुशी को तबार ग्राम ग्राम को दिन कोन कोन दिन बेद पड़े ना है कोन दर्शन पड़े ना है कि तो अंतर थी कृष्ण भक्ति थी बोशी बोशी कृष्ण आठ कोट्स में क्यों आठ स्कूल कॉलेज डिग्री पाली जाए ना बोशी बोशी सुन हरी का दर्शन सुनते 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 विद्यार्थी फॉल तेरे विद्यार्थी फॉल की जैसे चित्तू बुद्धि कृष्ण पाठ पढ़ते हो शेही शेही विद्यार्थी फॉल जाने होने शायद विद्यार्थी फॉल की ना जा जा फॉल चित्तू कृष्ण कृष निश्चय देवानंद पंडित के महापुरुष बोले चलें यही से विद्यार्थ फॉल जानियों निश्चय कृष्ण पाठ पढ़ने जो दी चित्तो भित्ति हो विद्यार्थ फॉल किया ना वो जो दी कृष्ण मोती हो चीनों लो विद्यार्थ कौन बोल रहे हैं यहाँ ऐ होली हो क्यों लो महाविद्या अवार महापुरुष यही विद्याई दान बोले चलें जावजी की साधु संगे कृष्ण का दर्शन आला ना मुहिमा कारण साधु होरी का था अन्नत्रो विमानन है जाए जिसे असाधु संग है असाधु ना होरी का दर्शन देवाजी का तारा होरी का था मुझे दान करे ना साधु संगे होरी का दर्शन ले पढ़ बुलिया साय ताई साधु संगे कुछ वो शिव होरी का था सबन बोलो होरी भक्ति लाभ हो बे मानो जीवन धोने � बोले 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 ब
और हरि कृष्णा हरि कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा हरि हरि हरे राम ओ हरे राम ओ राम राम हरि हरि ये महामंत्र पाठ करो बोले परिजीवित तीन मंत्र हैं हरि कृष्णा नाम और भागवत सोन क्या इस हरि संगो राम कितना भागवत सोन बोले ना पड़ी कल यार उन लोगों को धर्म ना है मानो जीवन धुन्य जब शाप को कह दे जाए दाए जान दाए जान के चार उत्ते सी पार तार विदेय आतार वो कल्याण का होना है तार एक पार तार उत्ते सी सब कल्याण तिल गुरुग्रामी ये लाभ दिखे राधा बनी दे चरण सेवा आपको ले परमात्मा जी आपको जाए दाए जान दाए जान दाए